ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது அண்ட் அண்ட் இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம வந்து திஸ் அப்படின்ற கீவோர்டை பற்றி பார்க்கலாம் இந்த ஷீ ஷாப்பில் என்னோடய ப்ரீமியஸ் வீடியோவில் கூட நான் திஸ் அப்படின்ற கீவேர்டை யூஸ் பண்ணியிருப்பேன் ஷீ ஷாப்பில் இந்த திஸ் அப்படின்ற கீவேர்டு வந்து ஒரு முக்கியமான ரோலை ப்ளே பண்ணுது நீங்கள் ப்ரோக்ராம் கற்றுக்கும்போது நிறைய இடத்துல இந்த கீவேர்ட் திஸ் அப்படின்ற கீவேர்டை வந்து பார்ப்பீங்க ஸோ அதுக்கு நான் இந்த இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு கிளாஸை க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் எனக்கு ஸோ கிளாஸ் ஃபுல் நேம் ஓகே ஸோ சிம்பிளாக நான் வந்து ஒரு கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணுறேன் இதுக்கு உள்ள வந்து நான் ஒரு மெத்தடை கிரியேட் பண்றேன் இந்த மெத்தடுக்கு நேம் வந்து கெட் ஃபுல் நேம்னு கொடுத்துடுறேன் ஓகேவா ஸோ சிம்பிள் ஓகே ஸோ இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா என்னுடைய மெத்தடுக்கு வெளியில அதாவது கிளாஸுக்கு உள்ள காமனா நான் ஒரு ஸ்ட்ரிங்க கிரியேட் பண்ண போறேன் ஒரு வேரியபிள் ஸ்ட்ரிங் இதுக்கு வந்து நான் நேம் அப்படின்னு நான் கொடுத்துடுறேன் ஓகே ஸோ இதே நேமில் இதுக்கு வந்து நான் என்ன கொடுத்துடலாம் ஜஸ்ட் நேம்னே இருக்கக்கூடிய பார்த்திங்க நான் உள்ள வந்து உள்ளே நான் ஒரு ஸ்ட்ரிங் க்ரியேட் பண்ணுறேன் அதுக்கும் நான் நேம் அப்படின்னே கொடுத்துறேன் அதாவது ஒரே பேர் ஓகே இப்போது நீங்கள் நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா என்னுடைய மெத்தடுக்கு வெளியே ஒரு வேரியபிள் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கும் வந்து நேம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன் அண்ட் என்னுடைய மெத்தடுக்கு உள்ள வந்து நான் வந்து ஒரு வேரியபிள் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு ஸ்ட்ரிங் வேரியபிள் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கும் பார்த்திங்கன்னா நான் நேம் அப்படின்னு நான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ ரெண்டுத்துக்கும் ஒரே நேம் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ நார்மலாக ஷீ ஷாப்பில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லா ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்லாம் நமக்கு எக்ஸப்ஷன் த்ரோ பண்ணோம் பட் இது மெத்தடுக்கு வெளியே இருக்கனால நம்மளுக்கு த்ரோ பண்ணாமல் எக்ஸப்ஷன் த்ரோ பண்ணாமல் இருக்கு நம்மளுக்கு ஒரு சில கண்டிஷனில் நம்மளுக்கு ஒரு தேவைகள் வரும் அது என்னென்னா என்ன என்னுடைய மெத்தடுக்கு உள்ளேயே நான் வந்து ஒரு ஒரு வேரியபிள் இல்லை ஒரு வேரியபிள் வச்சுருக்கேன் என்னுடைய மெத்தடுக்கு வெளியும் நான் வந்து என்னுடைய கிளாஸில் ஒரு காமனாக ஒரு வேரியபிளை வச்சுருக்கேன் ரெண்டுத்துக்கும் ஒரே நேம் இருக்குது பட் எனக்கு வந்து இதில் ஒரு இன்ஃபர்மேஷனையும் இதில் ஒரு இன்ஃபர்மேஷனையும் ஸ்டோர் பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதில் வந்து என்னுடைய ஃபஸ்ட் நேமை ஸ்டோர் பண்ணணும் இதில் வந்து என்னுடைய செகண்ட் நேமை ஸ்டோர் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு சுச்சுவேஷன் வருதுன்னு வச்சுக்கிங்களேன் அப்போ வந்து இந்த திஸ் அப்படின்ற ஆப்ரேட்டர் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் நேம் அப்படின்னு நான் வந்து நேம் ஈக்குவல் டு நான் ஆண்டோ அப்படின்னு போடுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ நம்ம வந்து ஷீ ஷாப்புக்கு தெளிவாக சொல்லணும் நான் நேம் ஈக்குவல் டு ஆண்டோன்னு போட்டிருக்கேன் அப்போ இந்த ஆண்டோன்ற இன்ஃபர்மேஷன் இதில் சேவ் ஆகணுமா இதில் சேவ் ஆகணுமா அப்படின்றத தெளிவாக சொல்லணும் ஸோ இப்போ இருக்கு இப்போ கரண்ட் சுச்சுவேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேரியபிளில் தான் என்னோடய ஆண்டோ அப்படின்ற இன்ஃபர்மேஷன் வந்து சேவ் ஆகுது இதில் இல்லை ஸோ இப்போ எனக்கு வந்து இந்த மெத்தடுக்கு உள்ளேயே எனக்கு வந்து நான் வந்து இந்த நேமில் வந்து இன்ஃபர்மேஷனை ஸ்டோர் பண்ணணும் அப்படின்னா நான் வந்து இந்த திஸ் அப்படின்ற கீவேர்டை யூஸ் பண்ணிக்க போகிறேன் ஸோ திஸ் டாட் நேம் ஈக்குவல் டு ஆண்டோ நான் அப்படின்னு போகிறேன் இல்லை நான் ஆண்டோ எஸ்ஜே போகிறேன் ஓகே ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா இந்த திஸ் அப்படின்ற ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணுறது மூலியமாக இந்த கீவேர்டு யூஸ் பண்ணுறது மூலியமாக என்னுடைய கிளாஸ் வழியில் நான் காமனாக வச்சுருக்கேன் பார்த்திங்களா ஒரு வேரியபிள் அதுக்கு நான் இன்ஃபர்மேஷன் அந்த வேரியபிளில் நான் இன்ஃபர்மேஷனை ஸ்டோர் பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ இது ரஃபான மீனிங் என்ன அப்படின்னா நம்ம கிளாஸில் இருக்க ஒரு வேரியபிளுக்கு வந்து வேரியபிளில் இன்ஃபர்மேஷனை டிக்ளேர் பண்ணுறதுக்கு வந்து இந்த திஸ் அப்படின்ற ஆப்ரேட்டர் யூஸ் ஆகும் ஓகே மெத்தடுக்குள்ள வந்து நீங்கள் திஸ் அப்படின்றது யூஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை பிகாஸ் அது உள்ளேயே இருக்குது நீங்கள் மெத்தடுக்குள்ள மெத்தடுக்கு உள்ளே இருந்து கிளாஸுக்கு சாரி மெத்தடுக்கு வெளியே இருக்க இருக்கிற வேரியபிளில் இன்ஃபர்மேஷனை ஸ்டோர் பண்ணணுன்னா நீங்கள் திஸ் அப்படின்ற கீவேர்டை வந்து யூஸ் பண்ணணும் ஸோ இப்போ நான் வந்து இதை டிஸ்பிளே பண்ணி பார்க்குறேன் கன்சோல் ஜார்ஜ் right and um, name from class sorry na name from okay na class name potrren class vandu na veli enna name kodutirken appadina so rendu or okay indha edathile na vandu clear ah ungalku explain pannano because rendu ore name la irukku appo na na vero name nu kodutena enak vandu thirumbi na vandu indha name da na refer pandradha artham okay ஸோ இது வந்து நேம் ஃப்ரம் கிளாஸ் இல்லை ஸோ கிளாஸ் ஸோ நான் கிளாஸ்க்கு வெ மெத்தடுக்கு வெளியே இருக்கு கிளாஸ்க்கு உள்ளே இருக்கு இதை நான் மென்ஷன் பண்ணுறேன் ஸோ அப்போ திஸ் டாட் அப்படின்னு நான் வைக்கும்போது இந்த இன்ஃபர்மேஷன் செட் ஆகிருக்கு இங்கே அதை நான் டிஸ்பிளே பண்ணுறேன் ஓகே த சேம் வே நேம் ஃப்ரம் மெத்தட
நேம் ஓகே ஸோ நான் இதுக்கு வந்து ஒரு நெக்ஸ்ட் லைனில் வர மாதிரி கொடுத்துக்கலாம் ஓகே இப்போ நான் ரன் பண்ணுறேன் ஓகே நம்மளுக்கு வராது ஆக்சுவலி பிகாஸ் நம்ம வந்து மெயினில் வந்து கிளாஸை கிரியேட் பண்ணவே இல்லை ஸோ என்னுடைய கிளாஸ் நேம் விச் இஸ் ஃபுல் நேம் ஃபுல் நேம் ஃபுல் நேம் ஈக்குவல் டு ஒரு ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் நான் கிரியேட் பண்ணுறேன் ஐ ஹோப் உங்களுக்கு இது தெரியும் நான் நினைக்கிறேன் ஃபுல் நேம் டாட் கேட் ஃபுல் நேம் ஓகே ஸோ இப்போ நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நேம் ஃப்ரம் கிளாஸ் ஆன்டோ ஹெஜே ஸோ நேம் ஃப்ரம் கிளாஸ் திஸ் டாட் நேம் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ திஸ் டாட் நேமில் வந்து நான் ஆன்டோ சஜெஸ்ட் கொடுத்துருக்கேன் விச் மீன்ஸ் இந்த நேமில் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நேம் ஸ்மால் என் இருக்குது பாருங்கள் ஸோ ஸ்மால் என் நேம் ஃப்ரம் மெத்தட் நேம் ஃப்ரம் மெத்தட் ஆன்ட் ஆம் ஸோ அது நான் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் ஸோ என்னுடைய மெத்தடுக்குள்ளே நான் ஒரு ஸ்ட்ரிங்கை கிரியேட் பண்ணுறேன் அந்த ஸ்ட்ரிங்குக்கு நான் ஆன்டோ அப்படின்ற இன்ஃபர்மேஷனை வந்து அந்த ஸ்ட்ரிங்கில் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறேன் ஒரு வேரியபிளை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறேன் ரைட் ஸோ இதுதான் வந்து இந்த திஸ்கியோடைய மீனிங் எங் ஐ ஹோப் உங்களுக்கு இது அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிகாஸ் புரியல நான் திரும்பி என்ன வேண்டியதை பாருங்கள் ஸோ ஒரே நேமில் இருக்க வேரியபிளில் எப்படி நம்ம கிளாஸ் மெத்தடுக்கு வெளியே இருக்க வேரியபிளும் மெத்தடுக்கு உள்ளே இருக்க வேரியபிளும் எப்படி நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி எப்படி நம்ம மெத்தடுக்குள்ளே வே சேம் நேமில் இருக்க வேரியபிள் சேம் நேம் உள்ள மெத்தடுக்கு வெளியே இருக்க வேரியபிள்லையும் இன்ஃபர்மேஷன் எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுறது ரிட்ரீவ் பண்ணுறது அப்படின்றதையும் நம்ம வந்து இந்த இடத்துல பார்த்துட்டோம் ஸோ இந்த வீடியோ பார்க்குறது மூலியமாக ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் நான் ஏன் அந்த இடத்துல திஸ் அப்படின்ற ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணியிருந்தேன் அப்படின்றதும் உங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஐடியா கிடச்சிருக்கும் ஓகே ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ப்ளீஸ் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் முக்கியமாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஸோ தட் டெய்லி நான் வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணுவேன் டெஃபினட்லாம் அட்லீஸ்ட் கண்டிப்பாக உங்களால் கொஞ்சமாக அது கற்றுக்க முடியும்